السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسك التسليم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ما بعد शुभ्रिय दर्शक श्रोता पृथ्वी जे प्रान जे देशे जेखने बसे पिस्टीबी बांगलार ही सुंदर आयोजन देखें अपन दे प्रत्येक के विष्णुबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह तला आलि व आलिहि वसल्लम सीरतर ये अनुष्ठने सदर स्वागतम जाना बंधुगण अपन सबाई के सबा मिले सीरतुल्नबी ते प्रवेश करते चाह दरबार नवबीते निजे के आविष्कार करते चाह जदिव चौदह शत बचर आगे पृथ्वी जन्म नहीं मुहम्मद सल्लाह आलिवसल्लम के निजे चर्म चुख्के देखते पर हृदय मन जीवन सम्पद उजाड़ कर दिए तर संगत सहबी हवार रदी अल्लाह आनहम वरदु आन हार सौभाग्य पाय कंधु अल्लाह सुहा सामने तरह हबीब एर जीवन के अनुकरण अनुसरण करते आदेश कर दिए আমাদেরকে বাধ্য করেছেন আমরা যাতে তার জীবনকে জানি তার আদেশ তার নিষেধ তার সমর্থন তার গুণাবলীকে বুঝি এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করি আমরা এই ধারাবাহিক বাস্তবতায় রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পবিত্রতম বংশধারা আলোচনা করেছি বিগত পর্বে যে কেবল ইবনুজাবি হাইন হিসেবে দুই জবেহের পুত্র হিসেবে কেবল ইসমাইল আলী ইসালাম এবং আবদুল্লাহ এই দুইজনের জবেহের বাস্তবতাই রসুল সাল্লাম এসেছেন না বরং এইখানে ইসমাইল আলী ইসালামের স্ত্রী প্রথম স্ত্রী বাদ দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী যিনি পবিত্রা ভাগ্যবতী সাইদা তার অবতার সুতরাং নারী আর পুরুষ উত্তম পিতা মাতা আমানত সংরক্ষণকারীর কাছ থেকেই উত্তম ফসল আশা করা যায় আমরা কি আজ এমনটা করি বন্ধু খেলায় অবহেলায় শয়তানের প্ররোচনায় নিজেরা সব ধ্বংস করে ফেলছি বন্ধুগণ তাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন উত্তম বংশ দ্বারায় আমাদের মধ্যেও এমনটা হোক আল্লাহ তৌফিক দিন আমি বন্ধুগণ স্বাভাবিকভাবে বংশ অন্তত তিনটি অবস্থানকে নিশ্চিত করেই হয় তিনটি ধাপকে একত্রিত করে তা পুত্র পিতা এবং দাদা পুত্র পিতা এবং দাদা তিনটি ধাপ একত্রিত করলেই উত্তম বংশ দ্বারার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় তেলে দাদার ব্যাপারটা কি জানবো না বন্ধু শুনুন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই পৃথিবীতে আসলেন যার নাতি হয়ে তার মর্যাদা এবং সম্মান কি তিনি কে ছিলেন এবং তিনি কিভাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের দাদা হওয়ার মর্যাদা সংরক্ষণ করেছেন জানা উচিত না স্বাভাবিকভাবে সবাই জানি রসুল সাল্লামের দাদা তার নাম আব্দুল মুত্তালিম আব্দুল মুত্তালিম যিনি আরবের কোরাইশ বংশের গুত্রপতি ছিলেন ধারাবাহিক ঐতিহ্যে মাক্কাতুল মুকাররামার বিশেষ করে কাবাতুল মুশাররাফার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আব্দুল মুত্তালিম আব্দুল মুত্তালিম একটি নাম একটি বংশীয় নেতার নাম তবে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দাদা আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জন্মের আগে তার থেকে প্রকাশিত হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উত্তরাধিকারের ভিত্তি উত্তরাধিকারের মূল উত্তরাধিকারের ফাউন্ডেশন আর তা কিভাবে তাহলে শুনুন 
ঐতিহাসিক বর্ণায় প্রমাণিত আব্দুল মুত্তালিব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দাদা হওয়ার জন্য এবং রসুল সাল্লামের দাদার হিসেবে নিজের ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধি আর উত্তরাধিকারকে রসুল সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে অনবদ্য অভূতপূর্ব যে কাজগুলো করেছেন এর একটি হলো জমজম খুব পুনরুদ্ধার আল্লাহ সুফাহ তালা ইব্রাহিম আলী সালামের অরস জাত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পূর্ব পুরুষ ইসমাইল আলী সালাম এবং তারই মা হাজার আলী হাসালাম এই দুজনকে রব্বুল আলমের নির্দেশে ইব্রাহিম আলী সালাম যখন কাবার প্রতিবেশী হিসেবে রেখে যান তখন আল্লাহ সুফাহ তালা তাদের পানীয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে অনন্তের জন্য নিয়ামত হিসেবে জমজম জমজম নিজ থেকে বুদ্বুদ করে বেরিয়ে আসা পানির অবিনিঃশেষ ধারা নিজের নিয়ামত হিসেবে প্রদান করে রব্বুল আলমিন যখন নিজ অনুগ্রহে হাজার আলী হাসালাম এবং তার পুত্র ইসমাইল আলী হিসালাম এ দুজনের রব্বুল আলমিনের ঘরের প্রতিবেশিত্বের নিয়ামতের স্বীকৃতি হিসেবে অনন্তের জন্য আল্লাহর শেয়ার হিসেবে জমজম খুব পানির অফুরান ফলগু ধারা প্রদান করলেন তখন ধারাবাহিকভাবে এটা চলে আসছিল একেবারে মাক্কাতুল মুকাররামায় বসবাসকারী ইসমাইল আলী হিসানের বংশধরদের বাস্তবতায় কিন্তু যখন বনজুরহাম গুত্র সময়ের বিবর্তনে নির্যাতিত আর মজলুম হয়ে বনজুরহাম গুত্র যখন মাক্কাতুল মুকাররামা থেকে চলে গিয়েছিল তখন তারা জমজম খুপে একটি তলোয়ার অনেকগুলো অলঙ্কার এবং দুটি স্বর্ণের হরিণ সহ মাটি চাপা দিয়ে গিয়েছিল কারণ তারা ছিল জমজম খুব সহ কাবার সংরক্ষক কিন্তু নির্যাতিত হয়ে তারা যখন চলে যেতে বাধ্য হল তখন জমজম খুবকে মাটি চাপা দিয়ে গেল এর ভিতরে ফেলে গেল ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া তলোয়ার পাওয়া স্বর্ণের দুটি হরিণ এবং অলঙ্কার হারিয়ে গেল জমজম মাটির নিচে অনেক দিন নাই জমজম খুব এর মধ্যে আব্দুল মুত্তালিফ স্বপ্নে দেখলেন তাকে আদেশ করা হচ্ছে জমজম খুব খনন করতে এবং জমজম খুব কোন জায়গায় তাও স্বপ্নে তাকে নিশ্চিত করে দেখিয়ে দেয়া হলো স্বপ্ন দেখলেন আব্দুল মুত্তালিফ জাগ্রত হলেন ঘুম থেকে সকালবেলা নিজেই খনন করতে শুরু করলেন জমজম খুব পেয়ে গেলেন সত্য স্বপ্নের বাস্তবতায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দাদা হওয়ার ঐতিহ্য সংরক্ষণের মর্যাদায় জমজম খুব পেলেন তিনি স্বর্ণের তলোয়ার পেলেন স্বর্ণের অলঙ্কার পেলেন স্বর্ণের দুটি হরিণ তিনি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে তিনি ওই স্বর্ণের তলোয়ার দিয়ে কাবার দরোয়াজা লাগালেন এবং কাবার দরোয়াজার গায়ে স্বর্ণের দুটি হরিণ লাগিয়ে দিলেন আর হ্যাঁ জমজম খুপে পাওয়া অলঙ্কারগুলো রাখলেন আর এর থেকে পানির অবিনিঃশেষ ধারা ফলগু ধারা বের হতে লাগলো যখন আব্দুল মুত্তালেব খনন করলেন জমজম খুব তখন ওরাইসদের অন্যান্য গুত্ররাও চাইল খনন কাজে শরিক হতে তিনি বললেন না আমি আদিষ্ট হয়েছে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ওরাইসদের অন্য গুত্রগুলো তখন তার খনন কাজে বাধা দিয়ে অন্য কিছু করার জন্যে জ্যোতিষী নারীর কাছে যাচ্ছিল কিন্তু প্রতিমধ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক বিষয় দেখে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং একাই আব্দুল মুত্তালিফ জমজম খনন করেন এবং জমজম খনন করে রব্বুল আলমিনের নিয়ামত হিসেবে শেয়ার হিসেবে পাওয়া এই পানি হাজিদের পান করার ব্যবস্থা করলেন আর ওই সময় থেকেই জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্ব আব্দুল মুত্তালিফের বংশে এবং তারাই ধারাবাহিকভাবে করলেন বন্ধুগণ আজও জমজম পৃথিবীর লক্ষ কোটি কোটি উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সহ সকল মানবের জন্য রসুলের ভাষায় শিফা ক্ষুদায় খাদ্য এবং সরাসরি জান্নার থেকে আমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে জমজম পান করতে পারিনি বন্ধু আল্লাহ তৌফিক দিন আমি কিন্তু জমজম পান করব বটে এই প্রত্যয়ে যে আপনার আমার বংশধারাটা আমানত সংরক্ষিত থাকবে আর এই আমানতকে পৌঁছে দেব বংশধরদের এক এক ধারাবাহিকতায় পৃথিবীকে উত্তম সন্তান উপহার দেওয়ার মাধ্যমে
দরবারে নববীর এটা বড় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের বড় শিক্ষা বন্ধুগণ জমজম কুপের পুনরুদ্ধার জমজমের পানি হাজীদের পান করানো আব্দুল মুত্তালিবের মুহাম্মদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদার ঐতিহ্য সংরক্ষণের বাস্তবতা বন্ধুগণ আমরা এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করছি তবে এখন কি ছুট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh shamore proti rihospotibar rat 9 tay apuno samprachar sokal 10:30 tay bangladesh e peace tv banglay নবীজী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনি বক্তা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি অন্যকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে তা তার জন্য পালনকারীর সমপরিমাণ নেকি হবে তবে আমলকারীর নেকি কম করা হবে না অনুরূপ যে ব্যক্তি মানুষকে অকল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে তার অনুরূপ পাপ হবে যে তার উপর আমল করবে তবে আমলকারীর কোনো পাপ কমানো হবে না সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড এল অধ্যায় হাদিস সংখ্যা ছহাজার খান মাদান আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর আবু বাকর মোহাম্মদ জাকারিয়া জাহাঙ্গীর আলমের কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বন্ধুগণ ছোট্ট বিরতি পর আমরা আবারও ফিরে এলাম বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম মোহাম্মদুন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে দাদার নাতি হিসেবে জন্ম নিয়েছেন যে দাদা রসুল সাল্লাহ তালা আলী ওসাল্লাম পর্যন্ত তার ঐতিহ্যের আমানতকে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি জমজমকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন আর তাহলে এইভাবে রব্বুল আলমিন যখন নিজ অনুগ্রহে হাজার আলী হাসালাম এবং তার পুত্র ইসমাইল আলী হিসালাম এ দুজনের রব্বুল আলমিনের ঘরের প্রতিবেশিত্বের নেয়ামতের স্বীকৃতি হিসেবে অনন্তের জন্য আল্লাহর শেয়ার হিসেবে জমজম খুব পানির অফুরান ফলগু ধারা প্রদান করলেন তখন ধারাবাহিকভাবে এটা চলে আসছিল একেবারে মাক্কাতুল মুকাররামায় বসবাসকারী ইসমাইল আলী হিসানের বংশধরদের বাস্তবতায় কিন্তু যখন বনজুরহাম গুত্র সময়ের বিবর্তনে নির্যাতিত আর মজলুম হয়ে বনজুরহাম গুত্র যখন মাক্কাতুল মুকাররামা থেকে চলে গিয়েছিল তখন তারা জমজম খুপে একটি তলোয়ার অনেকগুলো অলঙ্কার এবং দুটি স্বর্ণের হরিণ সহ মাটি চাপা দিয়ে গিয়েছিল কারণ তারা ছিল জমজম খুব সহ কাবার সংরক্ষক কিন্তু নির্যাতিত হয়ে তারা যখন চলে যেতে বাধ্য হল তখন জমজম খুবকে মাটি চাপা দিয়ে গেল এর ভিতরে ফেলে গেল ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া তলোয়ার পাওয়া স্বর্ণের দুটি হরিণ এবং অলঙ্কার হারিয়ে গেল জমজম মাটির নিচে অনেক দিন নাই জমজম খুব 
এরই মধ্যে আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখলেন তাকে আদেশ করা হচ্ছে জমজম খুব খনন করতে এবং জমজম খুব কোন জায়গায় তাও স্বপ্নে তাকে নিশ্চিত করে দেখিয়ে দেয়া হলো স্বপ্ন দেখলেন আব্দুল মুত্তালিব জাগ্রত হলেন ঘুম থেকে সকালবেলা নিজেই খনন করতে শুরু করলেন জমজম খুব পেয়ে গেলেন সত্য স্বপ্নের বাস্তবতায় মোহাম্মদুন সাল্লাহ আলী সাল্লামের দাদা হওয়ার ঐতিহ্য সংরক্ষণের মর্যাদায় জমজম খুব পেলেন তিনি স্বর্ণের তলোয়ার পেলেন স্বর্ণের অলঙ্কার পেলেন স্বর্ণের দুটি হরিণ তিনি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে তিনি ওই স্বর্ণের তলোয়ার দিয়ে কাবার দরোয়াজা লাগালেন এবং কাবার দরোয়াজার গায়ে স্বর্ণের দুটি হরিণ লাগিয়ে দিলেন আর হা জমজম খুপে পাওয়া অলঙ্কারগুলো রাখলেন আর এর থেকে পানির অবিনিঃশেষ ধারা ফলগু ধারা বের হতে লাগলো যখন আব্দুল মুত্তালেব খনন করলেন জমজম কূপ তখন ওরাইসদের অন্যান্য গুত্ররাও চাইল খনন কাজে শরিক হতে তিনি বললেন না আমি আদিষ্ট হয়েছে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ওরাইসদের অন্য গুত্রগুলো তখন তার খনন কাজে বাধা দিয়ে অন্য কিছু করার জন্যে জ্যোতিষী নারীর কাছে যাচ্ছিল কিন্তু প্রতিমধ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক বিষয় দেখে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং একাই আব্দুল মুত্তালিব জমজম খনন করেন এবং জমজম খনন করে রব্বুল আলমিনের নিয়ামত হিসেবে শেয়ার হিসেবে পাওয়া এই পানি হাজিদের পান করার ব্যবস্থা করলেন আর ওই সময় থেকেই জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্ব আব্দুল মুত্তালেবের বংশে এবং তারাই ধারাবাহিকভাবে করলেন বন্ধুগণ আজও জমজম পৃথিবীর লক্ষ কোটি কোটি উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলী উসাল্লাম সহ সকল মানবের জন্যে রসুসমের ভাষায় শিফা ক্ষুদায় খাদ্য এবং সরাসরি জান্নার থেকে আমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে জমজম পান করতে পারিনি বন্ধু আল্লাহ তৌফিক দিন আমি কিন্তু জমজম পান করব বটে এই প্রত্যয়ে যে আপনার আমার বংশধারাটা আমানত সংরক্ষিত থাকবে আর এই আমানতকে পৌঁছে দেব বংশধরদের এক এক ধারাবাহিকতায় পৃথিবীকে উত্তম সন্তান উপহার দেওয়ার মাত্র দরবারে নবীটা বড় ঐতিহ্য সংরক্ষণের বাস্তবতা দুই নম্বর আব্দুল মুত্তালিব কাবাগরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আর কাবাগরের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি আরবে সবার কাছে সম্মানিত শ্রদ্ধে ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন তাকে কেউ অমর্যাদাকর কোনো কাজ করতে কখনো দেখেনি নিজের অভ্যাস চরিত্র আখলাক ব্যবহার লেনদেন সব কিছুতে তিনি ছিলেন মানুষের কাছে প্রবাদ প্রম পুরুষ কাবাতুল মুশাররাফার তত্ত্বাবধায়ক আর আল্লাহ সাহা যিনি জগৎ সমূহের জন্য হুদা কাবাগরের তিনটি গুণ রব্বুল আলম এক নাম্বার পৃথিবীর প্রথম ভিত্তি দুই নাম্বার কাবাগর পৃথিবীর মানব আর দানবের আল্লাহ সুবাহ ইবাদতের সেন্টার কেন্দ্রবিন্দু আর তিন নাম্বার কাবাগর হুদাল লীলা আলমিন জগৎ সমূহের জন্য হুদা তো যে কাবাগরের এই রব্বুল আলমিন নিজে বলেছেন তিনটি গুণ ওই কাবাগরের তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল মুত্তালিব হ্যাঁ অনেকেই বলতে পারেন আমরাও কাবাগরের সারা পৃথিবী থেকে ছড়িয়ে থাকা মসজিদের তত্ত্বাবধান করি কিন্তু বন্ধু জেনে রাখা উচিত ওর আন আল করিম রব্বুল আলিম বলেছেন যে কেউ আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হতে পারে না পাঁচটি গুণ যাদের রয়েছে তারাই কেবল এক নম্বর আল্লাহর প্রতি ইমান যে আনে দুই নম্বর পরকালে যে ইমান আনে তিন নম্বর যে সালাদ কায়েম করে চার নম্বর যে জাকাত আদায় করে পাঁচ নম্বর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না আপনার মার মধ্যে যদি কেউ এমন থাকে কেবল টাকার গরমির কারণে হালাল হারামের বাস বিচার নেই টাকার গরমির কারণে আমি মসজিদের অমুক তমুক অথবা নেতা হওয়ার কারণে আমি অমুক আর তমুক আমার মধ্যে পাঁচটি গুণ নাই তেলে বন্ধু জেনে রাখা উচিত ধ্বংস হোক আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধানের সাথে জড়িত থাকতে হলে পাঁচটি গুণ থাকতেই হবে ওর আনাল করিম রব্বুল আলমিন স্পষ্ট করে আব্দুল মুত্তালিব 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কাউকে ভয় করতেন না কাবার তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন আর তারি ঔরসে তারি নাতি হয়ে পৃথিবীর জগতের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আলাইহি আফজালুস সালাম ওয়াসকাত তাসলিম তারপর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার নাতি হিসেবে জন্ম নেন দেখুন কাবার তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন নি এটারও প্রমাণ এমন কি কাবা ঘর রব্বুল আলামিনের ঘর আল্লাহর ঘর এটার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে তিনি দিয়েছেন রব্বুল আলামিন কবুল করেছে দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের মাত্র 40 দিন আগে ইয়ামানের তৎকালীন বাদশা আবরাহা আল হাবাশি সকল আরবদের কাবা ঘর থেকে বিমুখ করে নিজের রাজধানী সানাআতে একটি ইবাদতের কেন্দ্র আবিষ্কার করেছিল নির্মাণ করেছিল কিন্তু লোকজন যখন কেউ যাচ্ছে না সে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য বিশাল হস্তির বাহিনী নিয়ে আসলো মক্কার উপকণ্ঠে বিশাল হাতির বাহিনী নিয়ে সে অবস্থান করলো ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য লুটতরাজ করলো তার সৈন্যরা এমন কি আব্দুল মুত্তালিবের উটও তারা অপহরণ করলো চুরি করলো ভয় দেখানোর জন্য নিয়ে গেল আব্দুল মুত্তালিব কাবার তত্ত্বাবধায়ক আব্রাহা তাকে ডাকলেন আর এই পাপিষ্ট আব্রাহার ডাকে নির্ভয়ে আল্লাহর ভয় আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে গেলেন তিনি তাকে দেখে আব্রাহা অভিভূত হয়ে পাশেই আরেকটি আসনে বসাতে গেলে সমান সমান হয়ে যায় তাই না বসি একই সাথে একসাথে বিছানায় বসলো আব্দুল মুত্তালিব নিষ্কুণ্ঠ ভাবনা চিন্তাহীন ভাবে আব্রাহার কাছে বললেন আমি উটের মালিক আমার উটগুলো চাই আমার উটগুলো দিয়ে দাও আব্রাহা বলল কাবার তত্ত্বাবধায়ক তুমি কাবার জন্য কিছু বলবা বলো না কাবার মালিক কাবার রক্ষা করবেন আর আমি উটের মালিক আমার উট দিয়ে দাও কার সর্বসাধারণ মানুষেরা যখন ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল বিশাল হস্তি বাহিনীর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নাই বলে ভয়ে আর ত্রাসে সেখানে আব্দুল মুত্তালি ভয় করেননি তিনি বরং আব্রাহাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ় কণ্ঠে বললেন কাবাগর তার মালিক রক্ষা করে তাই তিনি কাবাগরে এসে কাবার দরোয়া যায় কাবা ধরে কাবাগরকে ধরে কাবাতুল মুশাররাকে ধরে জড়িয়ে দোয়া করলেন হে আল্লাহ তোমার ঘর তুমি রক্ষা করো আমি উটের মালিক আমার উট নিয়ে এসেছি আব্বাস ভানাহুয়াল্লাহ আব্দুল মুত্তালেবের এই দোয়া শুনলেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতার ইতিহাসে এক অনবদ্য দলিল হিসেবে তা কোরআন আল করিমও আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন কোরআন আল করিম একশো পাঁচ নম্বর সুরা সুরাতুল ফিলের মধ্যে আর রব্বুল আলমিন শায়স্তা করলেন এমন ভাবে বিশাল হাতির বাহিনীকে যা আজও পর্যন্ত বিষয় মিনা এবং মুজদালিফার মধ্যবর্তী ওয়াদিয়ে মুহাসারে যখন ছোট ছোট পাখির ঝাঁকের বয়া আনা রূপান্তরিত রেজিস্ট্রিকৃত সিজিল পাথর ছোট ছোট পাথরে চর্বিত বুসির মতো যখন হয়ে গেল বিশাল হস্তি বাহিনী সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ল আব্দুল মুত্তালিম এমন বংশ এমন শরীফ এমন মানুষ যার তো আল্লাহ শুনে আল্লাহ নিজে যার পক্ষে প্রতিরক্ষা করেছেন সুতরাং বন্ধু মোহাম্মদ সাল্লাহামের জন্মের মাত্র চল্লিশ দিন আগে আব্রাহার হস্তি বাহিনী ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে আব্দুল মুত্তালিব এবং তার বংশের মর্যাদা সর্বত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে শুধু তাই না আব্দুল মুত্তালিব হাজিদের পানি পান জমজমের সংরক্ষক কাবার সংরক্ষক জমজম খুপের খননকারী ঠিক এমনি ভাবে আরবের তৎকালীন সমাজে অন্ধকার সমাজেও পবিত্র প্রবাদ পুরুষের মতো ছিলেন আর তাই তার নাতি হিসেবে জন্ম নিয়েছেন মুহাম্মদুন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বন্ধু একটু চিন্তা করুন আপনি আমি যার ইনকামটা হারাম চালচলন প্রশ্নবিদ্ধ চরিত্র নামক মহাপবিত্র নিয়ামত নাই তাদের থেকে কেমন করে ভালো মানুষ হতে পারে আল্লাহ হেদায়ত নসিব করুন আমি অপরদিকে এখনও যদি দরবারে নববীর এই শিক্ষা রসুসামের জন্মের পূর্ববর্তী বংশীয় উত্তরাধিকারকে জেনে আপনি আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দাও তোমার হাবিবের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের উত্তরাধিকারকে নিজের বংশকে সংরক্ষণ করে মোহাম্মদুন সাল্লাহামের সিরাতের শিক্ষা থেকে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে আমরাও পৃথিবীটাকে 
জান্নাতে পরিণত করতে আগায় আসি রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দিন আমিদ হাদা মা আইন্দি ওয়ালম ইন্দাল্লাহ আলিহি তবাক্কাল তু আলি হুনিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 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 এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ কোরআনের ঘটনা যে ঘটনা অত্যন্ত ईमान के शुद्ध करार तौहिद के प्रतिष्ठा करार शर्क के उच्छेद करार मुफ्तीन गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी बुधवार रत आठटाए पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाएंगे Peace TV presents What would you have to say about learning the wise way What would you recommend us to take as career after we pass our school so what exactly we should do What do you have to say about pursuing two fields together Ideas brilliant strategy sustained The best profession is a professional person who invites people to Allah Subhanahu wa ta'ala Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career. Dekhun, career guidance. Prati Rabibar, Raj Shad Shad Tai, Aapuno Shamprachar. Shokal Shad Notai, Bangladesh. Peace TV, Banglai. मोहम्मद জাহাঙ্গীর আলম আল কুরআন যা নারী পুরুষের জন্য অনুসরণীয় নারীদের জন্য নারীদের কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করা আছে মানবতার অস্তিত্বের জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন তোমাদের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রেমময় এবং দয়া সৃষ্টি করে দিয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছেন জানো কেন মুমিন প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ইচ্ছাকে মান দিয়ে চলে আলেমদের সংসর্গে প্রতি বুধবার রাত সাড়ে নটায় আপনার সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়